сразу три крупнейших вулкана Земли демонстрируют признаки скорых извержений. Первым в списке называют супервулкан Йеллоустоун, расположенный в Вайоминге. В его окрестностях за прошедшие два месяца зафиксировано около полутора тысяч мини-землетрясений. В случае его извержения, по словам специалистов, моментально погибнут 500 тысяч человек, а две трети США окажутся непригодными для жизни. Как сообщает геологическая служба США, в штате Айдаха вчера произошло два сейсмических толчка силой 4,3 и 5,3 баллов, после которых было зарегистрировано более 10 авторшоков в пределах 3-4. Эпицентр землетрясения находился в 28 километрах к востоку от населенного пункта Сот Спрингс на глубине около 10 километров. События, которые были замечены на днях, наблюдались и ранее непосредственно перед извержением других вулканов. Это резкое увеличение высоты кальдеры, появление новых трещин. И особенно, что беспокоило ученых-вулканологов, появление очень редкого типа гелия – газа гелий-4. Результаты наблюдений. Первое. Земля внутри гигантского жерла Йеллоустоуна поднимается и движется на юго-восток. Второе. Гелий-4 появился на Йеллоустоуне в невероятно крупных количествах. Когда гелий-4 был замечен на других вулканах, он появлялся незадолго до крупных извержений этих вулканов. Третье. До начала самого извержения вулканов землетрясение происходит вблизи вулкана. Отметим, что одно из крупнейших землетрясений произошло неподалеку Йеллоустоунского кратера. В том случае, если Йеллоустоунский вулкан начнет извергаться, последствия могут быть катастрофическими. Кроме непосредственного ущерба от извержения, например, выпадение пепла на громадной площади, в результате извержения большие объемы пепла окажутся в стратосфере, и на планете может наступить вулканическая зима. Как говорится в докладе ученых «АЛЛАТРА НАУКА» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем, в современном мире глобальных климатических изменений нельзя ручаться ни за одну пять Земли ввиду проявления новых экстремальных аномалий природы, представляющих опасность даже для относительно стабильных районов проживания. Другими словами, от всевозможных растущих рисков никто не застрахован, и климатическим беженцем уже завтра может стать каждый из нас. В связи с этим крайне важно глобально и быстро менять ценности общества с потребительского формата на духовно-нравственный, созидательный формат, где добро, человечность, совесть, взаимопомощь, дружба, доминирование духовно-нравственных основ стояли бы на первом месте во взаимоотношениях между людьми, независимо от их национальности, вероисповедания, социального статуса и иных условных, искусственных разделений мирового общества когда все люди будут стремиться создавать жизнь, удобную для всех окружающих, то в этой жизни они и будут сохранять себя и свое будущее. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.